அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஞான கதவுகள் சேனல் இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு எளிய ஆன்மீக ஞான வழிகாட்டு இன்று நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு சிவபெருமானை தொடர்பு கொள்வது எப்படி ஹவு டு கனெக்ட் வித் சிவபெருமான் தலைப்பிற்குள் செல்வதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய கடவுள் வாழ்த்து ஆனை முகன் அருமுகனின் அடிதால் போற்றி ஆதிசிவன் சங்கரியின் திரித்தால் போற்றி ஐயன் அகத்திய பெருமான் போக பெருமானின் பொற்பாதங்களை பணிந்து நம்ம தலைப்பிற்குள் செல்வோம் ஏராயிரம் பரவி வானோர் ஏத்தும் பெருமான் சிவபெருமானுக்கு ஆயிரம் பெயர்கள் உண்டாம் திருமுறை கூறுகிறது அந்த ஆயிரம் பெயர்களுள் நமச்சிவாயம் என்பது ஒரு மந்திர திருப்பெயராகும் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி போதுவார் தமை நன்னெறிக்கு வைப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே அதாவது உண்மையான உள்ளன்புடன் எவன் ஒருவன் நமச்சிவாய என்று உரைக்கிறானோ அவன் நன்னெறிக்கு செல்வான் தீய பல பாவம் செய்திருந்தாலும் அவை அழிந்து போகும் வேதம் நான்கை படித்த புண்ணியம் கிட்டும் சதுர் வேதங்களிலும் மெய்ப்பொருளாவது திருநாமம் என திருஞான சம்பந்தர் குறிப்பிடுகிறார் மாணிக்க வாசகர் கூட இந்த ஐந்தெழுத்தின் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக நமச்சிவாய வாழ்க என பாடியுள்ளார் ஆக சிவபெருமானை தொடர்பு கொள்ள நமச்சிவாய என்ற மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்தால் போதுமா என்றால் போதும்தான் ஆனால் எவ்வடிவில் அதை நாம் உச்சாடனம் செய்ய வேண்டும் முதலில் சிவன் என்றால் யார் இறைவன் எவ்வடிவில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் உயி களவு பொறாமை காமம் என தீமை பல செய்து கொண்டு பாவத்தை ஒரு பக்கம் சேர்த்துக் கொண்டு மற்றொரு பக்கம் மந்திரத்தை சொல்வது நன்றன்று தெளிவாக விளங்கும்படி கூற வேண்டும் என்றால் நீருடன் கலக்க வேண்டுமானால் நீரின் வடிவத்தை எடுத்தல் வேண்டும் காற்றுடன் கலக்க காற்றின் வடிவத்தை எடுத்தல் அவசியமாகும் அதுபோல சிவத்துடன் கலக்க சிவத்தின் வடிவத்தை எடுப்பதே முடிவானதும் முறையானதும் ஆகும் அன்பே சிவம் என்று பலர் கூற கேட்டிருப்போம் பல இடத்தில் படித்திருப்போம் ஆக இறைவன் அன்பின் வடிவில் தான் இருக்கிறானா என்றால் அன்பின் வடிவிலும் இறைவன் இருக்கிறான் பிற உயிர்களிடத்தில் கருணை அன்பு தயை சிந்தனை நம் உடலில் எப்படி அடிபட்டால் வலிக்கிறதோ மனம் சில வார்த்தைகளை கேட்டால் துடிதுடிக்கிறதோ அதே போலத்தான் பிறருக்கும் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து விழிப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஊனாய் உயிரானாய் உடலானாய் உலக ஆனாய் வானாய் நிலனானாய் கடலானாய் மலையானாய் என சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குறிப்பிடுகிறார் ஊன் வடிவிலும் உயிர் வடிவிலும் உடல் வடிவிலும் ஏன் இவ்வுலகின் வடிவிலும் அந்த நீல வானின் வடிவிலும் நீல கடலின் வடிவிலும் மலைகளின் வடிவிலும் இருப்பது இறைவன்தானே அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களில் இருந்து இரும்பு என சிறு சிறு உயிரினங்களில் இருந்து பார்க்கின்ற அனைத்து உயிர்களிலும் செடி கொடி தாவரம் ஊர்வன பரப்பன விலங்குகள் மனிதர்கள் என அனைவரின் உருவாகவும் இறைவன் இருக்கிறான் அடுத்ததாக திருக்கையிலாய திருப்பதிகம் ஆறாம் திருமுறையில் திருநாவுக்கரசர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி என்று தொடங்கும் பதியத்தில் இறைவனின் பல வடிவங்களை குறிப்பிடுகிறார் எனவே எல்லா வடிவத்திலும் இருப்பது இறைவன் அதே போல நம் அனைவருக்கும் மிக பரிச்சயமான ஒரு பதிகம் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோணாகி யான் எனதென்றவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாரை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசகரால் இயற்ற பெற்ற திருவாசகம் இதில் அவர் அருமையாக சொல்கிறார் பாருங்கள் வானாகவும் மண்ணாகவும் வழி மண்டலமாகவும் அதாவது சுவாசிக்கும் காற்றாகவும் ஒளியாகவும் ஊன் உயிர் என எல்லா பொருட்களும் ஆகி அவற்றின் உண்மையும் ஆகி இன்மையும் ஆகி யான் எனது என்ற அவரவர்களை கூத்தாட்டும் ஆனந்த கூத்தனே உன்னை என்ன சொல்லித்தான் நான் வாழ்த்துவேன் என்னவென்று புகழ்வேன் என்கிறார் எனவே இப்பொழுது நமது மனம் ஒரு கோட்பாட்டிற்கு வந்திருக்கும் நம்மை சுத்தி இருக்கும் அனைத்து வடிவங்களுமே இறைவன் தான் என்று சரி வடிவங்களை தெரிந்தாகிவிட்டது இப்பொழுது அவருடன் தொடர்பில் இருப்பது எப்படி என்று பார்ப்போம் இதுதான் மூல ரகசியம் நன்றாக கவனித்துக் கொள்க இப்பொழுது நடப்பது கலியுகம் இதில் இதற்கு முந்தைய யுகங்களில் தோன்றியது போல இறைவன் எளிதாக தோன்ற மாட்டான் ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு இங்கு பாவங்களும் தீய மாயையும் சூழ்ந்திருக்கிறது மக்களுக்கு இறை நம்பிக்கை குறைந்துவிட்டது என்று சொல்லலாம் சிலர் சொல்வதுண்டு நான் பொய் பேசுவதில்லை நான் புறம் பேசுவதில்லை நான் களவு செய்வதில்லை நான் சினம் கொள்வதில்லை நான் பிறன்மனை நோக்குவதில்லை நான் பிறன்மனை நோக்கா பேராண்மையுடன் இருக்கிறேன் நான் கிரகஸ்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறேன் நான் பல் உயிர்களிடத்தே அன்பாயிருக்கிறேன் நான் எல்லாவற்றிலும் இறையை காண்கிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னால் ஆம் இப்படி இருக்கையில் இறைவன் உங்களை கூர்ந்து கவனிக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இப்பொழுது மூல ரகசியம் என்னவென்றால் இறைவன் சிவபெருமான் தர்மத்தின் வடிவிலேயே இங்கு வீட்டிருக்கிறான் இது பட்டவர்த்தனமான ரகசியமாய் இருப்பினும் இதை யாரும் பெரிதாக எண்ணுவதில்லை தர்மமாவது ஒன்னாவது சும்மா இரு இழைக்க தெரியாத அல்யாணி இப்படித்தான் போகிறது மக்களின் மனம் இதனால் நஷ்டமடைய போவது என்னமோ நாம் தான் வேறு யாரும் இல்லை அதர்மம் செய்ய செய்ய நாம் சிவபெருமானை விட்டு தொலைதூரம் செல்கிறோம் தர்மம் செய்ய செய்ய நம் 
நம்மை நோக்கி சிவபெருமான் நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் எனவே தர்ம வடிவத்தில் இறைவன் இருக்கிறார் அதே தர்ம வடிவத்தை நாம் எடுத்தால் சிவபெருமானை நாம் தொடர்பு கொள்ள முடியும் தர்மம் என்பது மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் எளிமையாக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாட்சாயன மகரிஷியின் முறைப்படி பார்ப்போம் முதலில் உடல் ரீதியான அதர்மம் உயிர்களை இம்சிப்பது களவு செய்வது அதாவது பிறரின் உடைமைகளை திருடுவது பிறன் மனை நோக்குவது கற்புடைய பெண்களின் மனதை களைப்பது பிறன் மனையை கவர்வது இந்த கடைசி மூன்று செயலையுமே ராமாயணத்திலே ராவணன் புரிந்திருக்கிறார் அதை நன்றாக நினைவில் கொள்க இந்த அதர்மங்களை செய்தால் இறைவன் நம்மை விட்டு விலகி செல்வான் இறைவன் நம்மை வெறுத்து விடுவான் என்பது பொருள் அல்ல அவன் மன்னிப்பே உருவானவன் யாரையும் அவனால் வெறுக்க இயலாது ஆனால் நாம் செய்யும் அதர்மத்தால் அவனை விட்டு நாம் தான் விலகி சென்று விடுகிறோம் எனவே இதை தவிர்த்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக உடல் ரீதியான தர்மம் தானம் பிறருக்கு பொருட்கள் உணவு உடை உறைவிடம் இவற்றை தந்து உதவுவது உடல் வியாதிகளால் வருந்துபவர்களுக்கு உதவி செய்வது உடல் ரீதியான உதவிகளை நல்குவது தன்னலமற்ற சேவையில் ஈடுபடுவது இவையெல்லாம் உடல் ரீதியான தர்மம் எனப்படும் அடுத்ததாக பேச்சில் எழுத்தில் கருத்தில் அதர்மம் இவைகள் என்னென்ன என்று பார்த்தால் பொய் பேசுவது புறம் பேசுவது கேலி கிண்டல் பேசுவது அவதூறாக பேசுவது அதாவது நடக்காத ஒரு விஷயத்தை நடந்ததாக கூறி பிறரின் பெயரை கெடுப்பது அவதூறு பரப்புவது தகாத முறையில் பேசுவது தீய எண்ணத்தை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு வெளியே நல்லவர் போல நாடகமாக பேசுவது நம் செயலை சாதிக்க அடுத்தவரை தூண்டும் வகையில் பேசுவது அதாவது ஆங்கிலத்திலே மேனிப்புலேஷன் என்பார்கள் இதே விஷயம் எழுத்திற்கும் பொருந்தும் மீடியா மீடியா எனப்படும் சினிமா துறைக்கும் இது பொருந்தும் எனது சினிமா வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நான் வன்மத்தையோ காமத்தையோ பல கோடி மக்களுக்கு பரப்பக்கூடாது அப்படி செய்கிறவர்களின் அடுத்த ஜென்ம வாழ்க்கை மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிவிடும் இதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை எனவே பேச்சில் எழுத்தில் ஊடகத்தில் தர்மத்தை காத்தல் வேண்டும் இது மிக பிரதானமாகிறது அடுத்ததாக பேச்சில் எழுத்தில் தர்மம் சத்தியத்தை பின்பற்றுவது உண்மையை பேசுவது என்று கூறலாம் நல்ல எண்ணத்துடன் பேசுவது அன்பாக பேசுவது பண்பாக பேசுவது இதே விஷயம் எழுத்திற்கும் ஊடகத்திற்கும் பொருந்தும் அடுத்ததாக மனோ ரீதியான அதர்மம் மனதால் பிறருக்கு தீங்கு நினைப்பது நாஸ்திகம் பேசுவது நாஸ்திகம் என்றால் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை என்பது மட்டுமல்லாமல் பல தர்ம செயல்களையும் இகழ்வது தூற்றுவது இவையெல்லாம் மனோ ரீதியான அதர்மமாகிறது மனதால் பொறாமை கொள்வது மனதால் பிறருக்கு கெடுதல் நினைப்பது மனதில் பல தீய எண்ண வைத்துக் கொள்வது இவைகளெல்லாம் மனோ ரீதியான அதர்மமாகும் சரி அடுத்ததாக மனோ ரீதியான தர்மம் எவை எவை என்று பார்த்தால் ஸ்ரத்தா அதாவது நம்பிக்கை கொள்வது நம்மை நாம் நம்புவது பிறரை நம்புவது இவையெல்லாம் மனோ ரீதியான தர்மம் அடுத்ததாக டிஸ்பேஷன் என்று சொல்வார்கள் அதாவது பற்றற்ற ஒரு நிலையில் இருப்பது மனதால் ஆசையற்று பற்றற்று இருப்பது தயை இரக்கம் கருணை உள்ளம் இவை கொண்டு இருப்பது சிலர் கேட்பதுண்டு சரி சார் நீங்க நடக்காத விஷயங்களை எல்லாம் பட்டியல் போட்டு சொல்கிறீர்கள் நான் இதை பின்பற்றுகிறேன் ஆனால் நான் விதி வகையால் பாதிப்படைந்துள்ளேன் என்னால் வாழவும் முடியவில்லை சாகவும் முடியவில்லை வெறும் கவலை மட்டுமே எனது மனதை ஆட்கொண்டிருக்கிறது என்பார்கள் இவர்களுக்கு பதில் என்னவென்றால் ஐயா நீங்கள் நடந்து முடிந்த விஷயத்தை பற்றி சிந்தித்து கவலை கொண்டிருக்கிறீர்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டே உங்கள் பொழுதை கழிக்கிறீர்கள் அப்படி கவலைப்படுவதால் நடந்து முடிந்த விஷயம் மாறப்போவதில்லை மாறாக மேலும் கவலையைத்தான் ஈர்க்கிறீர்கள் இதனால் தற்காலம் எதிர்காலம் என இரண்டுமே பாதிப்படைகிறது கவலையை விட்டுவிடுங்கள் நல்ல பல கர்மங்களை ஆற்றினால் மனம் தெளிவு பெறும் தீய கர்மம் அகழும் நீங்கள் மீண்டு வந்து விடுவீர்கள் நம்பிக்கையையும் பொறுமையையும் கொண்டு செயல்படுங்கள் எனவே தர்ம அங்கங்களை பார்த்தோம் தர்மத்தின் வடிவில் தான் சிவபெருமான் உள்ளார் இதே வடிவத்தை நாமும் எடுக்கும் பொழுது நாம் சிவமாகிறோம் சிவபெருமானுடன் நாம் இரண்டர கலந்து விடுகிறோம் எனவே அனைவரும் தர்மத்தின் வடிவத்தை எடுக்க வேண்டும் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்